Olá pessoal, estou gravando para vocês aqui do meio da rua. Eu queria mostrar para vocês os outdoors, as placas de ônibus, mas pensei melhor, por razão de direito autoral, melhor não colocar, né? Agora, para onde você vai, meu amigo? Para onde você olha, você só vê cartaz de dois homens se beijando. Primeiro reality show gay da Alemanha em tudo que é canto, amigo. Não em tudo que é canto, porque em alguns outdoors também você tem uma promoção de um supermercado, um anúncio de um supermercado com pessoas nuas. É isso mesmo, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Dependendo da... Um outdoor tem um, outro outdoor tem outro. Nu, né? Só com a fruta em cima das partes... É, privadas, né? Então, aqui na Alemanha hoje é isso. Para onde você vira imoralidade? Ou dois homens se beijando. Enorme, né? Enorme. No Brasil já causaria comoção. Não é uma coisa enorme assim. Talvez duas mulheres, de uma mulher e um homem se beijando. Agora aqui não, escancarado. Dois homens se beijando. E grande, o amor é gay. Outra placa, é primeiro reality show gay da Alemanha, ser gay é ser feliz. Agora eu questiono você, gente, que tipo de sociedade é essa que nós estamos criando? Qual é o exemplo de moralidade que as crianças vão ter, seu filho, seu neto, quando saem pelas ruas e tudo que encontram é ligado a sexo, a prostituição, a imoralidade, né? Comportamento gay não sendo respeitado, né? Camarada faz aquilo discretamente, com respeito. Agora, escancarado, dois homens se beijando. O amor gay é o amor verdadeiro, o amor gay é lindo. Que tipo de sociedade que nós estamos criando com o enaltecimento do comportamento homossexual para a juventude, para a molecada, né? É o que eu falo para vocês. Uma coisa é o respeito de um comportamento que não é a norma, é o desvio da norma, é o desvio da regra, certo? Biologicamente falando. E o enaltecimento, o bater palmas. Agora eu pergunto para vocês, o que será das próximas gerações? O que será de um mundo sem moralidade? Né? Um mundo de lubricidade, de luxúria, o que será? Porque é a primeira vez na história do mundo que nós estamos vivendo uma sociedade tão imoral quanto nos tempos de hoje. Primeira vez na história do mundo. Não é? A Bíblia falava de Sodoma e Gomorra, que os homens tinham o hábito de se deitarem com, os, com outros homens e achavam isso abominável, uma coisa absurda. Isso é ficha para os dias de hoje. O que é o homem ter relações com outro homem nos dias de hoje? Simplesmente uma coisa normal, natural, para a sociedade, né? E é o que eu falo para vocês, diferente é respeitar o comportamento e enaltecer aquele comportamento para crianças, para pré-adolescentes, que ainda não tem um referencial não é? de mundo, não entendem direito o que está acontecendo com as mudanças em seus corpos, e muitas vezes acabam idolatrando uma visão que a mídia idolatra, os cartazes idolatram, e entra por um caminho que trará tristeza, sofrimento, certo? Agora, diferentemente de respeitar, é incentivar, é enaltecer, é tornar o super-herói, né? Aquele camarada que faz os maiores atos de bravura e tal. E um super-herói gay. Qual que é a necessidade, como no caso daquela famigerada revistinha, né? Que causou tanto furor. Paixões para todos os lados. Dos super-heróis gays. Né? Qual é o interesse, qual é o objetivo em se colocar o super-herói? Né? Que tá ali para proteger o mundo, para fazer coisas boas, ações boas. Um comportamento homossexual, não é? O que é isso relevante para a história, não é para o enredo daquela história? 
ter relevância absolutamente nenhuma né? Como diria Clodovil Um guia que merece o respeito de todos os brasileiros Sexualidade é uma coisa particular É uma coisa para se resolver entre a pessoa, o indivíduo e Deus Certo? Não é para se colocar a público se aplaudir Uma pessoa só pelo fato de ser gay né? Como ele próprio dizia é, Que não se orgulhava de ser gay, se orgulhava de ser quem ele era então você pode muito bem aplaudir um pintor que seja gay um escultor um diretor de cinema né? pelo que faz naturalmente o fato dele ser gay não vai modificar isso absolutamente nada agora, só pelo camarada ser gay merece ser aplaudido? Né? isso inclusive é um preconceito contra a própria habilidade técnica dele como foi o caso do Alan Turing, né? escolhido lá para a nota, se eu não me engano, de 50 pounds, né? a nota de 50 libras esterlinas, vai ser a cara dele agora. E o Banco da Inglaterra deixou claro por que seria feita a escolha de Alan Turing, porque foi o pai da computação, porque fez muitas coisas nobres, não, pelo fato de ser gay e essa comunidade precisar de representação. Ora, se é para ser personalidade que tiveram uma grande obra, né? um trabalho majestoso, por que, que o quesito de desempate é o camarada ser gay, a sexualidade dele? O que, é que isso tem a ver? Não é? Então o que eu falo para vocês, esse, essa escolha do Alan Turing, por exemplo, é um exemplo claro de que o comportamento homossexual não está numa fase, nós estamos vivendo uma era em que o comportamento é aceito, é respeitado, não é? Como seria o caso de alguém como Clodovil, não é? Se dá o valor, que se respeita, diz que vai se entender entre ele e Deus. Pronto, agora, outra coisa é querer forçar um comportamento, forçar uma ideologia sobre crianças e pré-adolescentes.